درود همراهان گرانقدر به این درس و این کلیپ بسیار خوش اومدید در خدمت شمایی با یکی دیگر از کلیپ های انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس میخواییم یک صد جمله کاربردی در زمان گذشته رو با هم تمرین کنیم با هم مرور کنیم و خوب یاد بگیریم دقت بکنید دوستان که در این درس هر جمله که خدمت شما تقدیم میشه کاملا براش به صورت تشریحی و تحلیلی توضیح داده شده یعنی گفتیم فعل چطور باید استفاده بشه این عبارت معنیش چیه این جمله به چه صورت بیان میشه و الاخر پس فراموش نکنید اگر میخواید خوب یاد بگیرید این ویدیو و این کلیپ رو به عنوان یک کلاس درسی برای خودتون در نظر بگیرید و باهاش خوب تمرین بکنید روش تمرین به چه صورت خیلی ساده است هر جمله و هر عبارتی که در این درس تقدیم میشه رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا موقعی که داریم میخونیم شما هم تکرار بکنید و صدای خودتون رو با موبایلتون با دستگاهتون ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی و اگر مشکلی در تلفظتون وجود داره بتونید اون رو پیدا بکنید و رفع بکنید پس قرار ما این شد که هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید با صدای رسا تکرار بکنید و مقایسه بکنید آن چیزی که ضبط کردید از بیان خودتون با نحوه بیان و تلفظ در این درس فقط یک موضوع دیگه دوستان اگر میخواید جزء اولی نفراتی باشید که کلیپ های آینده ی انگلیسی مثل آب خوردن به دستتون برسه و بتونید از اونها در جهت یادگیریتون استفاده بکنید کانال خودتون کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو فالو یا سابسکرایب بکنید و با فشردن آیتم نوتیفیکیشن به محض انتشار یافتن درس ها مطلع بشید بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما بپردازیم به, به یک صد جمله در زمان گذشته در انگلیسی موری اکسپتد مای اپولوجی موری اکسپتد مای اپولوجی موری اسم خاصه یعنی آقایی به اسم موری accepted گذشته accept یعنی پذیرفتن که میشه پذیرفت همونطور که میبینید accept یک فعل با قاعده است پس با افزودن ed میتونید اون رو به زمان گذشته ببرید my apology یعنی پوزش مرا عذرخواهی مرا موری accepted my apology یعنی موری پوزش مرا پذیرفت ازش عذرخواهی کردم عذرخواهی مرا پذیرفت موری accepted my apology موری accepted my apology David allowed me to buy that car David allowed me to buy that car همطور که میبینید فعل allow اجازه دادن یک فعل با قاعده است و با افزودن ایدی به انتهاش به زمان گذشته ساده تبدیل میشه David allowed me یعنی دیوید به من اجازه داد که چه کار بکنم to buy that car که اون ماشین رو بخرم David allowed me to buy that car یعنی دیوید به من اجازه داد که اون ماشین رو بخرم بسیار خوب دوستان حالا اجازه بدید که این مثال رو در قسمت کامنت رونویسی بکنید که بدونیم شما هم یاد گرفتید David allowed me to buy that car David allowed me to buy that car. Sarah asked me twice. Sarah asked me twice. Sarah asked یعنی سارا پرسید در زمان گذشته و همونطور که میبینید ask فعل با قاعده است که با افزودن ed به انتهاش به زمان گذشته تبدیل میشه asked me یعنی از من پرسید twice یعنی دو بار Sarah asked me twice یعنی سارا از من دو بار پرسید Sarah asked me twice Sarah asked me twice I believed your lies. I believed your lies. Believe 
فعل با قاعده است که با افزودن ED به زمان گذشته تبدیل میشه I believed یعنی من باور کردم Your lies یعنی دروخ های تو رو I believed your lies یعنی من دروخ های تو رو باور کردم I believed your lies I believed your lies They borrowed your car. They borrowed your car. Borrowed همطور که می‌بینید یک فعل با قاعده است که با افزودن ED به زمان گذشته تبدیل شده. They borrowed یعنی آنها قرض گرفتند. Your car یعنی ماشین تو رو. They borrowed your car یعنی آنها ماشین تو رو یا ماشین شما را قرض گرفتند. They borrowed your car. They borrowed your car. Police broke the window to enter the house. Police broke the window to enter the house. Police با استرس درسته پلیس یعنی استرس در بخش دوم و روی ال و نه پلیس تلفظ درستش به این صورته پلیس استرس بعد روی ال باشه خیلی از فارسی زبانان به اشتباه پلیس میگن و این اشتباهه پلیس استرس روی ال و بخش دوم باید باشه بروک گذشته فعل بریک یعنی شکستن همونطور که میبینید یک فعل بیقاعده است که وقتی به زمان گذشته بخوایم تبدیلش بکنیم تغییر شکل پیدا میکنه یعنی شکسته the window اون پنجره مشخص رو که گوینده داره در موردش صحبت میکنه the اشاره به اون پنجره مشخص داره to enter the house برای اینکه به خانه وارد بشه police broke the window to enter the house یعنی پلیس پنجره رو برای ورود به خانه شکست police broke the window to enter the house Police broke the window to enter the house. Dad brought the blue pen for me. Dad brought the blue pen for me. Brought گذشته ی فعل بیقاعده bring یعنی آورد. کی آورد؟ Dad. پدر the blue pen یعنی خودکار آبی اون خودکار آبی که مشخصه و گوینده داره در موردش صحبت میکنه for me یعنی برای من dad brought the blue pen for me یعنی پدر خودکار آبی را برای من آورد dad brought the blue pen for me dad brought the blue pen for me Tara bought a cup of coffee. Tara bought a cup of coffee. Bought زمان گذشته ی فعل buy یک فعل بیقاعده است که میشه bought. Tara bought a cup of coffee یعنی تارا یک فنجان قهوه خرید. Tara bought a cup of coffee. Tara bought a cup of coffee. They could solve the problem. They could solve the problem. They could یعنی آنها توانستن. Could گذشته یه فعل بدون قاعده یه can یعنی توانستن در زمان گذشته. Solve یعنی حل کردن. The problem یعنی اون مشکل یا اون مسئله خاص که در موردش داره گوینده صحبت میکنه. They could solve the problem یعنی آنها توانستند مسئله یا مشکل را حل کنند. They could solve the problem. They could solve the problem. Mori cancelled the appointment. 
موري کنسلد ذی اپوینتمنت موری اسم خاص کنسلد زمان گذشته فعل با قاعده کنسل که میشه کنسلد و با اضافه کردن ایدی به انتهاش به زمان گذشته تبدیل میشه ذی اپوینتمنت یعنی اون قرار مشخص که گوینده داره در موردش صحبت میکنه توجه داشته باشید تی اچ ای زمانی که حرف اول از کلمه بعدی که بعدش میاد اگر صدادار گفتاری باشه به صورت the تلفظ میشه و نه the the appointment یعنی اون قرار مشخص که گوینده داره در موردش صحبت میکنه موری کنسلد the appointment یعنی موری اون قرار مشخص رو کنسل کرد موری کنسلد the appointment موری کنسلد the appointment Sarah changed her password easily. Sarah changed her password easily. Sarah, yani Sarah, changed گذشته فعل با قاعده change یعنی عوض کرد یا تغییر داد در زمان گذشته her password یعنی پسوردش رو easily یعنی به آسانی easy یعنی آسان easily یعنی به آسانی به صورت آسان Sarah changed her password easily یعنی سارا رمز عبورش را به آسانی تغییر داد خیلی هم خوب دوستان حالا بی زحمت شما در قسمت کامنت همین مثال رو رو نویسی بکنید که ما بدونیم شما یاد گرفتید. Sarah changed her password easily. Sarah changed her password easily. Mom cleaned the house before I arrived. Mom cleaned the house before I arrived. Clean یعنی تمیز کردن و cleaned گذشته فعل با قاعده clean یعنی تمیز کرد یا تمیز شده در گذشته the house اشاره میکنه به اون خونه مشخص before یعنی قبل از I arrived یعنی من برسم Mom cleaned the house before I arrived یعنی مادر قبل از اینکه من برسم خانه را تمیز کرد Mom cleaned the house before I arrived. Mom cleaned the house before I arrived. Mother cooked a yummy dinner last night. Mother cooked a yummy dinner last night. Cooked گذشته فعل با قاعده کوک یعنی پخت یا تبخ کرد a yummy dinner یعنی یک غذای خوشمزه یامی یعنی خوشمزه و لذیذ last night یعنی دیشب mother cooked a yummy dinner last night یعنی مادر دیشب یک شام خوشمزه پخت mother cooked a yummy dinner last night mother cooked a yummy dinner last night We complained about the noise. We complained about the noise. We complained, yani ma shikayat kardim. Complained, guzashte ye fi'l ba qa'ide ye complain, yani shikayat kardan, about the noise, yani dar murad de sar seda. We complained about the noise, yani ma dar murad de sar seda shikayat kardim, gelaye kardim. We complained about the noise. We complained about the noise. The officer confirmed my reservation. The officer confirmed my reservation. The officer اشاره میکنه به اون کارمند مشخص که دارید در موردش صحبت میکنید. The تلفظ درست THE در وقتی که حرف اول از کلمه بعدی که بعد از THE میاد اگر صدادار گفتاری باشه به صورت THE تلفظ میشه و نه THE. 
confirmed یعنی تایید کرد در زمان گذشته و confirm یک فعل با قاعده است که با افزودن ED به زمان گذشته تبدیل میشه The officer confirmed my reservation یعنی اون کارمند مشخص که داره در مورد صحبت میکنه رزرو من را تایید کرد مثلا شما بلیت رزرو کردید بعد زنگ زدید به دفتر هواپیمایی یا اون ایجنتی که مربوط به تایید کردن بلیت شماست The officer confirmed my reservation یعنی اون کارمند رزرو من را تایید کرد مورد قبول شد خب به سلامتی قصد سفر دارید بلیتتونم که تایید شد بسیار خوب دوستان حالا وقت تمرینه حالا بی زحمت شما همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید تا همراهی بکنید با این درس و اینکه خودتون خوب یاد بگیرید The officer confirmed my reservation The officer confirmed my reservation You counted to ten. You counted to ten. Counted گذشته ی فعل با قاعده count یعنی شمردن در زمان گذشته. You counted یعنی تو شمردی to ten یعنی تا ده. You counted to ten یعنی تو تا ده شمردی. You counted to ten. You counted to ten. I caught an apple. I caught an apple. I caught yani man buridam yo man mi boram. حالا چرا زمان گذشته ی کات به همون صورت کات گفته شده؟ دلیلش اینه که کات یک فعل بیقاعده است و گذشتهش دقیقا شکل زمان حالش نوشته میشه. I caught an apple یعنی من یک سیب را بریدم. همچنین شما میتونید ترجمه کنید من یک سیب را میبرم. I caught an apple یعنی من یک سیب را بریدم. قاچ کردم که بخورم. I caught an apple. I caught an apple. We danced at her birthday party. We danced at her birthday party. We danced, yani ما رقصیدیم. Danced, گذشته ی فعل با قاعده ی dance, yani رقصیدن at در her birthday party یعنی در میهمانی یا جشن تولد او We danced at her birthday party یعنی ما در میهمانی تولد او یا در جشن تولد او رقصیدیم We danced at her birthday party We danced at her birthday party I drew a tree. I drew یعنی من کشیدم. Drew گذشته ی فعل بیقاعده ی draw یعنی کشیدن. A tree یعنی یک درخت. I drew a tree یعنی من یک درخت کشیدم. رسم کردم. نقاشی کردم. I drew a tree. I drew a tree. Mori drank three glasses of beer. Mori drank three glasses of beer. Mori esmechas drank zaman gozeshte fe'l drink yani nushidan dar zaman gozeshte three yani se three glasses yani seta livan beer yani abejo. Mori drank three glasses of beer. Yani Mori Selivan Abejonushit. Mori drank three glasses of beer. Mori drank three glasses of beer. Tara drove her daughter to school. Tara drove her daughter to school. Drove Kozashteye. 
فعل بیقاعده درایو یا رانندگی کردن هر داتر یعنی دخترش رو تو سکول یعنی به مدرسه تارا دروف هر داتر تو سکول یعنی تارا رانندگی کرد یا راند تا دخترش رو به مدرسه ببره تارا دروف هر داتر تو سکول تارا دروف هر داتر تو سکول David ate a hamburger for lunch. David ate a hamburger for lunch. David اسم خاصه یعنی David ate زمان گذشته فعل بیقاعده it یعنی خوردن a hamburger یعنی یه hamburger for lunch یعنی برای نهار. David ate a hamburger for lunch یعنی دیوید یک همبرگر برای نهار خورد David ate a hamburger for lunch David ate a hamburger for lunch We explained the problem clearly We explained the problem clearly. We explained یعنی ما توضیح دادیم. Explained زمان گذشته فعل با قاعده explain یعنی توضیح دادن. The problem یعنی اون مسئله یا اون مشکل خیلی خاص. Clear یعنی شفاف و واضح. Clearly یعنی به صورت شفاف و به صورت بسیار واضح We explained the problem clearly یعنی ما مشکل رو با شفافیت توضیح دادیم بسیار خوب دوستان اگر زحمتی نیست شما در قسمت کامنت همین مثال رو رو نویسی بکنید ببینیم که شما هم یاد گرفتید و همراه هستید که ما هم بتونیم با انگیزه بیشتری ادامه بدیم We explained the problem clearly We explained the problem clearly. She felt lonely and I feel her. She felt lonely and I feel her. She felt yani u heskard felt گذشته فعل بیقاعده feel یعنی حس کردن she felt lonely یعنی او حس تنهایی کرد and I feel her و من او را درک می کنم حسش می کنم she felt lonely and I feel her یعنی او حس تنهایی کرد و من او را درک می کنم she felt lonely and I feel her She felt lonely and I feel her. I filled the glass with water. I filled, yani man pour kardam. Filled, gozashte ye fe'le baga ede ye fill, yani pour kardan. The glass, یعنی اون لیوان مشخصی که داره در موردش گوینده صحبت میکنه with water یعنی با آب I filled the glass with water یعنی من لیوان را با آب پر کردم I filled the glass with water I filled the glass with water I found some coins Yesterday, I found some coins yesterday. I found, yani man peda kardam. Hamun tor ke mibinid found gozashte ye fe'le biqaide ye find. Va vakti ke be zaman gozashte borde shode taghir shekl peda karde. I found some coins, yani man tedadi seke peda kardam. Tedadish moshakhas nis be khater hamun gofte some. Yesterday, yani diruz. I found some coins yesterday. Yani man diruz tedadi seke peyda kardam. Hanuz forsat nakardim. Masalam beshvarim bebinim chand ta bude. I found some coins yesterday. I found some coins yesterday. Bob 
finished his work before going to the party. Bob finished his work before going to the party. Finished گذشته ی فعل با قاعده finish یعنی تمام کردن یعنی تمام کرد یعنی تمام کردن در زمان گذشته his work یعنی کارش رو before قبل از اینکه going to the party قبل از اینکه به مهمانی برود Bob finished his work before going to the party یعنی Bob کارش را قبل از رفتن به اون مهمانی خاص چرا خاص؟ به این دلیل که تیه چی استفاده شده تمام کرد Bob finished his work before going to the party یعنی باب کارش رو قبل از رفتن به اون مهمانی تمام کرد Bob finished his work before going to the party Bob finished his work before going to the party Tata followed me into the kitchen Tata followed me into the kitchen. Tata followed یعنی تاتا دنبال کرد. همونطور که میبینید followed گذشته فعل با قاعده follow یعنی دنبال کردن در زمان گذشته. چه کسی رو دنبال کرده؟ Me مرا into the kitchen یعنی داخل آشپزخونه. Tata followed me into the kitchen یعنی تاتا مرا تا داخل آشپزخانه دنبال کرد. دنبالم اومد. Tata followed me into the kitchen. Tata followed me into the kitchen. David fixed the car. David fixed the car. David fixed یعنی دیوید تعمیر کرد. Fixed همونطور که میبینید گذشته یه فعل با قاعده fix یعنی تعمیر کردن یا درست کردن در زمان گذشته the car یعنی اون ماشین مشخص که گوینده داره در مورد صحبت میکنه David fixed the car یعنی دیوید ماشین رو درست کرد یا تعمیر کرد David fixed the car David fixed the car Father forgave us. Father forgave us. Forgave گذشته فعل بیقاعده forgive یعنی بخشیدن در زمان گذشته. Father یعنی پدر. Us یعنی ما را. Father forgave us یعنی پدر ما را بخشید. مثلا یک کار بدی کرده بودیم پدر ما را بخشید. Father forgave us. Father forgave us. The grandmother forgot Julie's name. The grandmother forgot Julie's name. The grandmother, yani mother buzorg, forgot. Gozeshte ye fe'le bi'qa'ede ye forget, yani faramush kardan. Julie's name یعنی نام جولی در اینجا اگر دقت بفرمایید آپاستروفی S و name برای مالکیت چیزی نسبت به انسان استفاده شده Julie's name یعنی نام جولی The grandmother forgot Julie's name یعنی مادر بزرگ نام جولی را فراموش کرد بسیار خوب دوستان حالا وقت تمرینه حالا بی زحمت شما همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید تا همراهی بکنید با این درس و اینکه خودتون خوب یاد بگیرید The grandmother forgot Julie's name The grandmother forgot Julie's name Mother gave him more milk. Mother gave him more milk. Mother, مشخص یعنی مادر, gave, گذشته فعل بی قاعده give, یعنی دادن در زمان گذشته, him, یعنی به او, به اوی مزکر, more milk, یعنی شیر بیشتر. Mother gave him more milk, یعنی مادر به او شیر بیشتری داد. Mother gave him more milk. 
Mother gave him more milk. We went to a clean beach in Sydney. We went to a clean beach in Sydney. We went, yani ma raftim, went, gozashte ye fe'le bi qaide ye go, yani raftan dar zaman gozashte, to a clean beach, yani be yek sahel tamiz o pak, in Sydney, yani dar Sydney. We went to a clean beach in Sydney, yani ma be yek sahel tamiz dar Sydney raftim. We went to a clean beach in Sydney. We went to a clean beach in Sydney. I had five apples. I had five apples. I had یعنی من داشتم had گذشته یه فعل بیقاعده یه have یعنی داشتن در زمان گذشته five apples یعنی پنج تا سیب I had five apples یعنی من پنج تا سیب داشتم I had five apples I had five apples I heard your voice. I heard your voice. I heard یعنی من شنیدم. Heard گذشته یه فعل بیقاعده hear یعنی شنیدن در زمان گذشته. Your voice یعنی صدای شما. I heard your voice یعنی من صدای شما را شنیدم. I heard your voice. I heard your voice. I hated doing sums when I was at school. I hated doing sums when I was at school. I hated یعنی من متنفر بودم. Hated گذشته یه فعل با قاعده یه hate یعنی متنفر بودن در زمان گذشته doing sums یعنی جمع زدن عمل جمع زدن اعداد when I was وقتی که من بودم at school در مدرسه I hated doing sums when I was at school یعنی وقتی که من در مدرسه بودم از عمل جمع اعداد متنفر بودم I hated doing sums when I was at school I hated doing sums when I was at school. You killed your time. You killed your time. You killed یعنی تو کشتی. Killed گذشته یه فعل با قاعده kill یعنی کشتن در زمان گذشته یا در اینجا یعنی تلف کردن. Your time یعنی زمانت رو وقتت رو. You killed your time یعنی تو زمانت رو کشتی یا وقتت رو تلف کردی. You killed your time. You killed your time. I knew nothing. I knew nothing. I knew یعنی من می دانستم در زمان گذشته. همونطور که می بینید knew گذشته فعل نو یعنی دانستن در زمان گذشته و همچنین و همونطور که دارید مشاهده می کنید نو no, یک فعل بیقاعده است و وقتی که به زمان گذشته تبدیل میشه تغییر شکل پیدا میکنه I knew nothing یعنی من هیچ چیز نمیدانستم I knew nothing I knew nothing I learned English I learned English. I learned یعنی من یاد گرفتم. English یعنی انگلیسی. I learned 
همطور که میبینید learned گذشته فعل با قاعده learn یعنی من یاد گرفتم در گذشته English یعنی زبان انگلیسی I learned English یعنی من انگلیسی یاد گرفتم I learned English I learned English They left Iran yesterday morning. They left Iran yesterday morning. They left Yani on hot kardan as joy raftand. Left Kuzashte Fele Bihoede leave Yani Tar Kardan Dar Zamone Kuzashte. They left Iran Yani on hot Iran Rot Tar Kardan yesterday morning Yani Diru Sob. They left Iran yesterday morning یعنی آنها دیروز صبح ایران را ترک کردند خوش به سعادتشون امیدوارم که موفق باشند They left Iran yesterday morning They left Iran yesterday morning Martha listened to her mother's advice. Martha listened to her mother's advice. Martha اسم خاصه و یه خانومیه. Listened گذشته فعل با قاعده listen یعنی گوش دادن یا گوش کردن در زمان گذشته to یعنی به listen to یعنی گوش دادن به her mother یعنی مادرش مادر اوی معنس her mother's advice یعنی توصیه مادرش همطور که میبینید آپاستروفی اس برای مالکیت چیزی نسبت به انسان استفاده شده Martha listened to her mother's advice یعنی مارتا به توصیه مادرش یا به نصیحت مادرش گوش داد Martha listened to her mother's advice Martha listened to her mother's advice We lived here for 28 years. We lived here for 28 years. We lived یعنی ما زندگی کردیم در زمان گذشته. همونطور که میبینید lived گذشته فعل با قاعده live یعنی زندگی کردن در زمان گذشته here یعنی اینجا for 28 years یعنی به مدت یا برای 28 سال we lived here for 28 years یعنی ما به مدت 28 سال اینجا زندگی کردیم we lived here for 28 years we lived here for 28 years They looked at the picture and laughed. They looked at the picture and laughed. They looked, yani on ha negah andochtan. Looked, ham turke me binit kozeshte ye fele baga edey look, yani negah kardan dar zaman kozeshte at the picture, yani be tasvir and laughed, yani va khandidand. They looked at the picture and laughed یعنی آنها به تصویر نگاه انداختند و خندیدند. They looked at the picture and laughed. They looked at the picture and laughed. Pedro lied to me many times. Pedro lied to me many times. Pedro lied, یعنی پدرو دروغ گفت در زمان گذشته. همینطور که میبینید lied گذشته فعل با قاعده lie یعنی دروغ گفتن در زمان گذشته. Lied to me یعنی به من دروغ گفت. Many times یعنی دفعات بسیار زیادی. غیر قابل شمارش خیلی زیاد دروغ گفته. Pedro lied to me many times یعنی پدرو دفعات بسیار زیادی به من دروغ گفت. Pedro lied to me many times. 
Pedro lied to me many times. I made the tea. I made the tea. I made یعنی من درست کردم در زمان گذشته همونطور که میبینید made گذشته فعل بیقاعده make که تغییر حالت پیدا کرده و شده made the tea یعنی اون چای مخصوص که گوینده داره در موردش صحبت میکنه I made the tea یعنی من چای را دم کردم من چای را درست کردم اوکی okay, دوستان بی زحمت اگر میخواید یاد بگیرید اگر میخواید خوب ملکه ذهنتون بشه همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید و اعلام بکنید که در این جلسه حضور داشتید و در این درس شرکت کردید که ما هم انگیزه بگیریم برای ساخت درس های بیشتر و ویدیوهای بیشتر I made the tea I made the tea I made the tea I needed some money to pay bills. I needed some money to pay bills. I needed یعنی من در زمان گذشته احتیاج داشتم همونطور که میبینید needed گذشته یه فعل با قاعده need که با افزودن ed تبدیل به زمان گذشته شده. Some money یعنی مقداری پول برای چی پول لازم داشتیم؟ to pay bills برای پرداخت قبض ها مثلا قبض برق و گاز و آب و تلفن و این چیزها I needed some money to pay bills I needed some money to pay bills Waiter opened the door with smile Waiter opened the door with smile. Waiter یعنی پیش خدمت. Waiter opened یعنی پیش خدمت یا گارسون باز کرد. همونطور که میبینید opened گذشته یه فعل با قاعده open یعنی باز کردن در زمان گذشته و با افزودن ed به زمان گذشته تبدیل شده. The door اشاره میکنه به اون در مخصوصی که گوینده داره در موردش صحبت میکنه. With یعنی با Smile یعنی لبخند Waiter opened the door with a smile یعنی گارسون گارسون آقا البته در را با لبخند باز کرد Waiter opened the door with a smile Waiter opened the door with a smile I organized the meeting for them. I organized the meeting for them. I organized یعنی من مرتب کردم یا من ترتیب دادم. همونطور که میبینید organized گذشته یه فعل با قاعده organize یعنی ترتیب دادن در زمان گذشته the meeting یعنی اون ملاقات مشخص چون THE استفاده شده for them یعنی برای آنها I organized the meeting for them یعنی من قرار ملاقات رو برای آنها ترتیب دادم منظم کردم چیدم براشون I organized the meeting for them I organized the meeting for them. Bob closed the door with anger. Bob closed the door with anger. Bob closed, yani Bob passed. Closed, همطور که میبینید گذشته یه فعل با قاعده close یعنی بستن در زمان گذشته است The door اشاره میکنه به اون در مشخص With anger یعنی با عصبانیت Bob closed the door with anger یعنی باب درب را با عصبانیت بست Bob closed the door with anger Bob closed the door with anger We paid 
the bills by credit card. We paid the bills by credit card. We paid, yani ma pardakht kardim. Paid, hamtor ke mibinit guzashte ye fe'l bi qaide ye pay, yani pardakht kardan dar zaman guzashte. The bills, yani un qubuz mushakhas ro, qubuz abu barqo gaz ro, by توسط credit card یعنی کارت اعتباری We paid the bills by credit card یعنی ما قبضها را با کارت اعتباری پرداخت کردیم اوکی okay, دوستان بی زحمت اگر میخواید یاد بگیرید اگر میخواید خوب ملکه ذهنتون بشه همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید و اعلام بکنید که در این جلسه حضور داشتید و در این درس شرکت کردید که ما هم انگیزه بگیریم برای ساخت درس های بیشتر و ویدیوهای بیشتر We paid the bills by credit card We paid the bills by credit card Kids played in the yard Kids played in the yard. Kids, yani bacheha, played, yani bozi kardan dar zaman gozeshte. Hamutor ke mi binit, played, gozeshte ye fe'le ba qa'ide ye play, yani bozi kardan dar zaman gozeshte ast. In the yard, yani dar hayat. Kids played in the yard, yani bacheha dar hayat bozi kardan. Kids played in the yard. Kids played in the yard. Maria put the letter on the table. Maria put the letter on the table. Maria put یعنی ماریا گذاشت همونطور که میبینید put گذشته فعل بیقاعده put در زمان گذشته است و همونطور که میبینید تغییری پیدا نمیکنه از نظر گذشته یا زمان حالش the letter یعنی اون نامه مشخص رو on the table یعنی روی میز ماریا put the letter on the table یعنی ماریا نامه را روی میز قرار داد یا گذاشت Maria put the letter on the table. Maria put the letter on the table. It rained yesterday. It rained yesterday. It rained یعنی باران بارید در گذشته همطور که میبینید rained گذشته یه فعل با قاعده rain یعنی باریدن در زمان گذشته it rained اشاره میکنه یعنی بارون باریده که yesterday دیروز it rained yesterday یعنی دیروز باران بارید it rained yesterday it rained yesterday I read that book carefully. I read that book carefully. I read گذشته فعل بی قاعده read یعنی خواندن در زمان گذشته همونطور که مشاهده میکنید گذشته read در زمان گذشته دقیقا به صورت زمان حال نوشته میشه ولی از نظر تلفظی گذشتهش با زمان حالش فرق میکنه I read یعنی من خوندم در زمان گذشته that book یعنی آن کتاب رو carefully یعنی با دقت careful یعنی مراقب carefully یعنی با مراقبت یا با توجه که میشه با دقت I read that book carefully یعنی من آن کتاب را به دقت خواندم I read that book carefully I read that book carefully We replied their message instantly. 
We replied their message instantly. We replied یعنی ما پاسخ دادیم در زمان گذشته همونطور که میبینید replied گذشته فعل بیقاعده reply که تغییر فرم پیدا میکنه و میشه replied their message یعنی پیام آنها دقت بکنید دوستان message یا message نیست message instantly یعنی با سرعت خیلی سریع we replied their message instantly یعنی ما پیام آنها را سریعا پاسخ دادیم بسیار خوب دوستان حالا وقت تمرینه حالا بی زحمت شما همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید تا همراهی بکنید با این درس و اینکه خودتون خوب یاد بگیرید We replied their message instantly We replied their message instantly I ran for the bus. I ran for the bus. I ran یعنی من دویدم در زمان گذشته. همونطور که میبینید ran گذشته فعل بیقاعده ران یعنی دویدن در زمان گذشته. For the bus یعنی برای اون اتوبوس مشخص. I ran for the bus یعنی من برای رسیدن به اتوبوس دویدم برای که بتونم اتوبوس رو بگیرم. I ran for the bus. I ran for the bus. Mori said something, but I didn't notice. Mori said something, but I didn't notice. Mori said یعنی موری گفت در زمان گذشته همونطور که میبینید said گذشته یه فعل بیقاعده say یعنی گفتن در زمان گذشته Mori said something یعنی موری چیزی گفت but اما I didn't من انجام ندادم notice توجه کردن یا متوجه شدن Mori said something but I didn't notice یعنی موری چیزی گفت اما من متوجه نشدم Mori said something, but I didn't notice. Mori said something, but I didn't notice. I saw Mori last night. I saw Mori last night. I saw یعنی من دیدم در زمان گذشته همطور که توجه می فرمایید سا گذشته فعل بیقاعده سی یعنی دیدن در زمان گذشته I saw Mori یعنی من موری رو دیدم کی دیدی؟ Last night دیشب I saw Mori last night یعنی من دیشب موری رو دیدم I saw Mori last night I saw Mori last night Susie sold all her furniture to buy a house. Susie sold all her furniture to buy a house. Susie sold, yani Susie فروخت در زمان گذشته. Sold زمان گذشته فعل بیقاعده sell یعنی فروختن در زمان گذشته all her furniture یعنی تمام لوازم خانگیش رو to buy a house که یک خونه بخره سوزی sold all her furniture to buy a house یعنی سوزی همه لوازم خانگیش رو برای خرید یک خانه فروخت سوزی sold all her furniture to buy a house Suzy sold all her furniture to buy a house. Peter sent me some money. Peter sent me some money. Peter sent, yani Peter فرستاد و همونطور که توجه میکنید sent 
گذشته فعل بیقاعده سند یعنی فرستادن در زمان گذشته پیتر سنت می یعنی پیتر مرا فرستاد یا برای من فرستاد سام مانی یعنی مقداری پول سام یعنی مقداری مشخص نیست دقیقا چقدر پیتر سنت می سام مانی یعنی پیتر برای من مقداری پول فرستاد پیتر سنت می سام مانی Peter sent me some money. We signed a contract. We signed a contract. We signed یعنی ما امضا کردیم. همطور که میبینید signed گذشته فعل با قاعده ساین یعنی امضا کردن در زمان گذشته a contract یعنی یک قرارداد we signed a contract یعنی ما یک قرارداد امضا کردیم we signed a contract we signed a contract I sang a song for Bob. I sang a song for Bob. I sang یعنی من خواندم در زمان گذشته همطور که مشاهده میکنید سنگ گذشته فعل بیقاعده سینگ یعنی آواز خواندن در زمان گذشته یا شعر خواندن در زمان گذشته I sang a song یعنی من یک آهنگ خواندم for Bob یعنی برای باب I sang a song for Bob یعنی من یک آهنگ برای باب خواندم I sang a song for Bob I sang a song for Bob. They sat on the corner of the yard. They sat on the corner of the yard. They sat yani on harnish stand. Hamutor came in it sat. گذشته فعل بیقاعده sit یعنی نشستن در زمان گذشته on the corner یعنی در گوشه of the yard یعنی حیات they sat on the corner of the yard یعنی آنها در گوشه حیات نشستند they sat on the corner of the yard یعنی آنها در گوشه حیات نشستند they sat on the corner of the yard They sat on the corner of the yard. I slept well last night. I slept well last night. I slept yani man khabidam. Hamtor ke mibinid slept گذشته یه فعل بیقاعده sleep یعنی خوابیدن در زمان گذشته well یعنی خوب و خوش last night یعنی دیشب I slept well last night یعنی من دیشب خوب خوابیدم بسیار خوب دوستان اگر زحمتی نیست شما در قسمت کامنت همین مثال رو رو نویسی بکنید ببینیم که شما هم یاد گرفتید و همراه هستید که ما هم بتونیم با انگیزه بیشتری ادامه بدیم I slept well last night I slept well last night. Pedro and Martha smoked here. Pedro and Martha smoked here. Pedro and Martha, yani Pedro va Martha, do ta fart hastan. Smoked یعنی سیگار کشیدن در زمان گذشته یا دود کردن در زمان گذشته و همونطور که میبینید smoke یک فعل با قاعده است و smoked با ed به زمان گذشته تبدیل شده here یعنی اینجا Pedro and Martha smoked here یعنی پدرو و مارتا اینجا سیگار کشیدند Pedro and Martha smoked here Pedro and Martha smoked here I 
I spoke English with the police. I spoke English with the police. I spoke یعنی من صحبت کردم در زمان گذشته و همونطور که میبینید spoke گذشته یه فعل بیقاده speak یعنی صحبت کردن در زمان گذشته I spoke English یعنی من انگلیسی صحبت کردم با کی؟ With the police با پلیس I spoke English with the police یعنی من با پلیس انگلیسی صحبت کردم I spoke English with the police I spoke English with the police. You spelled all the sentence for James. You spelled all the sentence for James. You spelled yani to spell kardi, hechi kardi. Ham turke mibinid spelled گذشته یه فعل با قاعده spell یعنی هجی کردن در زمان گذشته All the sentence یعنی کل اون جمره رو For James یعنی برای James You spelled all the sentence for James یعنی شما کل جمله رو برای James هجی کردید You spelled all the sentence for James You spelled all the sentence for James We spent a lot in Paris. We spent a lot in Paris. We spent یعنی ما خرج کردیم در زمان گذشته. همونطور که مشاهده میکنید spent شکل گذشته فعل spend در زمان گذشته است و یعنی خرج کردن در زمان گذشته. We spent یعنی ما خرج کردیم a lot یعنی بسیار زیاد in Paris یعنی در پاریس We spent a lot in Paris یعنی ما در پاریس خیلی خرج کردیم We spent a lot in Paris We spent a lot in Paris Father stood by the car. Father stood by the car. Father stood یعنی پدر ایستاد همونطور که میبینید stood گذشته یه فعل بیقاده stand یعنی ایستادن در زمان گذشته by the car یعنی کنار ماشین Father stood by the car یعنی پدر کنار ماشین ایستاد Father stood by the car. Father stood by the car. I started the car. I started the car. I started یعنی من شروع کردم در زمان گذشته started همونطور که میبینید گذشته یه فعل با قاعده start یعنی شروع کردن در زمان گذشته the car یعنی اون ماشین مشخص که گوینده در موردش داره صحبت میکنه I started the car یعنی من ماشین رو start زدم یا روشن کردم I started the car I started the car I studied hard for the exam. I studied hard for the exam. I studied یعنی من مطالعه کردم درس خوندم. Studied همطور که میبینید گذشته یه فعل بیقاعده study یعنی درس خواندن در زمان گذشته I studied hard یعنی من سخت درس خوندم من سخت مطالعه کردم برای چی؟ For the exam برای امتحان I studied hard for the exam یعنی من برای امتحان سخت مطالعه کردم I studied hard for the exam 
I studied hard for the exam. Roger suggested us a good restaurant. Roger suggested us a good restaurant. Suggested گذشته فعل با قاعده suggest یعنی پیشنهاد دادن در زمان گذشته و همونطور که میبینید با ed به زمان گذشته تبدیل شده. Roger suggested us یعنی راجر به ما پیشنهاد داد. A good restaurant یعنی یک رستوران خوب. Roger suggested us a good restaurant یعنی راجر یک رستوران خوب به ما پیشنهاد داد. Roger suggested us a good restaurant. Roger suggested us a good restaurant. I swam in the cold water in winter. I swam in the cold water in winter. I swam یعنی من شنا کردم همونطور که میبینید سوام گذشته فعل بیقاعده سویم یعنی شنا کردن در زمان گذشته I swam in the cold water یعنی من در آب سرد شنا کردم چه زمانی؟ In winter یعنی در زمستان I swam in the cold water in winter یعنی من در آب سرد در زمستان شنا کردم I swam in the cold water in winter I swam in the cold water in winter. Maria took the money from Jackson. Maria took the money from Jackson. Maria took, yani Maria gereft. Hamutor ke mibinit, took, gozashte ye fe'le bi gaide ye take, dar zaman gozashte ast. و the money یعنی اون پول مشخص from Jackson یعنی از جکسون Maria took the money from Jackson یعنی ماریا پول را از جکسون گرفت Maria took the money from Jackson Maria took the money from Jackson I talked to my brother twice about this issue i talked to my brother twice about this issue i talked yani man sohbat kardam dar zaman gozashte hamutor ke mibinid talked gozashte fe'l ba qa'ide talk ke ba ed be gozashte tabdil shode to my brother yani ba baradaram twice یعنی دو بار about یعنی در مورد this issue یعنی این مشکل I talked to my brother twice about this issue یعنی من با برادرم در مورد این مشکل دو بار صحبت کردم I talked to my brother twice about this issue I talked to my brother twice about this issue Jack taught me some critical rules. Jack taught me some critical rules. Jack taught, yani Jack آموزش داد. همونطور که می‌بینید, taught گذشته ی فعل بیقاعده teach در زمان گذشته است و یعنی آموزش دادن در زمان گذشته. Jack taught me یعنی Jack به من آموزش داد. Some یعنی تعدادی مقداری critical یعنی اساسی حیاتی rule یعنی قاعده یا قانون rules یعنی قوانین قاعده ها Jack taught me some critical rules یعنی Jack چند تا از قوانین حیاتی یا اساسی رو به من آموزش داد به من یاد داد Jack taught me some critical rules Jack taught me some critical rules Mother told us a romantic story. 
Mother told us a romantic story. Mother told یعنی مادر گفت همونطور که میبینید told گذشته فعل بیقاعده tell در زمان گذشته است و میشه told Mother told us یعنی مادر به ما گفت a romantic story یعنی یک داستان رومانتیک Mother told us a romantic story یعنی مادر یک داستان رومانتیک برای ما گفت Mother told us a romantic story Mother told us a romantic story. We thought using the library is free of charge. We thought using the library is free of charge. We thought یعنی ما فکر کردیم و همونطور که میبینید thought گذشته یه فعل بیقاعده یه think یعنی فکر کردن در زمان گذشته using یعنی استفاده کردن the library یعنی اون کتابخونه مشخص free یعنی رایگان یا آزاد free of charge یعنی هزینه ای نداشته باشه رایگان باشه کاملا شارجی براش پرداخت نشه we thought using the library is free of charge یعنی ما فکر کردیم استفاده از کتابخانه رایگان است we thought using the library is free of charge we thought using the library is free of charge I threw the ball. I threw یعنی من پرتاب کردم در زمان گذشته. همونطور که میبینید throw گذشته فعل بیقاده throw یعنی پرتاب کردن در زمان گذشته. I threw the ball یعنی من توپ را پرتاب کردم. I threw the ball. I threw the ball. I translated that sentence for Susan. I translated that sentence for Susan. I translated یعنی من ترجمه کردم در زمان گذشته translated همونطور که میبینید گذشته یه فعل با قاعده translate که با ed به گذشته تبدیل شده I translated that sentence یعنی من آن جمله را ترجمه کردم for Susan یعنی برای سوزان I translated that sentence for Susan یعنی من آن جمله را برای سوزان ترجمه کردم I translated that sentence for Susan. I translated that sentence for Susan. We traveled to London last year. We traveled to London last year. We traveled یعنی ما سفر کردیم همونطور که مشاهده میکنید traveled گذشته فعل با قاعده travel یعنی سفر کردن در زمان گذشته We traveled to London last year یعنی ما پارسال به لندن سفر کردیم We traveled to London last year We traveled to London last year I tried many times, but I failed sometimes. I tried many times, but I failed sometimes. I tried, yani man sai kardam. Hamutur ke mibinid, tried. گذشته یه فعل بیقاعده یه try یعنی سعی کردن در زمان گذشته many times یعنی دفعات بسیار زیاد but اما I failed من شکست خوردم sometimes یعنی گاهی I tried many times but I failed sometimes یعنی من دفعات زیادی سعی کردم اما گاهی شکست خوردم I tried many times but I failed sometimes 
I tried many times, but I failed sometimes. Mori turned off the radio. Mori turned off the radio. Mori turned off یعنی موری خاموش کرد همونطور که میبینید turned off فعل عبارتی خاموش کردن در زمان گذشته است که با ED در قسمت turned تبدیل به گذشته شده یا و یعنی خاموش کردن در زمان گذشته موری turned off the radio یعنی موری رادیو را خاموش کرد موری turned off the radio Mori turned off the radio. Susie turned on the TV before I came. Susie turned on the TV before I came. Susie turned on Yani Susie Roshan Kard Hamutorki Mibinit turned on گذشته فعل با قاعده عبارتی turn on یعنی روشن کردن در زمان گذشته سوزی turned on the TV before I came یعنی سوزی قبل از اینکه من بیام تلویزیون را روشن کرد سوزی turned on the TV before I came سوزی turned on the TV before I came I typed very fast in that exam. I typed very fast in that exam. I typed یعنی من تایپ کردم در زمان گذشته و همطور که مشاهده می کنید تایپت گذشته فعل با قاعده تایپ که با افزودن دی که خودش ای داشته به گذشته تبدیل شده I typed very fast یعنی من خیلی سریع تایپ کردم in that exam یعنی در آن امتحان I typed very fast in that exam یعنی من در آن امتحان خیلی سریع تایپ کردم I typed very fast in that exam I typed very fast in that exam I understood you well. I understood you well. I understood یعنی من فهمیدم درک کردم و همطور که میبینید understood گذشته فعل بیقاده understand در زمان گذشته است و یعنی فهمیدن یا درک کردن در زمان گذشته I understood you well یعنی من شما را خوب فهمیدم خوب درک کردم I understood you well I understood you well We used our own cars We used our own cars we used یعنی ما استفاده کردیم همونطور که میبینید used گذشته فعل با قاعده use در زمان گذشته است و یعنی استفاده کردن در زمان گذشته we used our own cars یعنی ما از ماشین های خودمان استفاده کردیم we used our own cars we used our own cars I waited a long time for you at the street. I waited a long time for you at the street. I waited یعنی من منتظر شدم. همونطور که میبینید waited گذشته فعل با قاعده wait در زمان گذشته است و یعنی صبر کردن در زمان گذشته long time یعنی زمان بسیار زیاد یا طولانی for you یعنی برای تو 
at the street یعنی در خیابان در اون خیابون مشخص که داره گوینده در موردش صحبت میکنه به خاطر همین از تی استفاده شده I waited a long time for you at the street یعنی من مدت زیادی را به خاطر تو در خیابان منتظر ماندم بسیار خوب دوستان اگر زحمتی نیست شما در قسمت کامنت همین مثال رو رو نویسی بکنید ببینیم که شما هم یاد گرفتید و همراه هستید که ما هم بتونیم با انگیزه بیشتری ادامه بدیم I waited a long time for you at the street I waited a long time for you at the street I walked to work yesterday morning I walked to work yesterday morning I walked یعنی من قدم زدم و همونطور که مشاهده میکنید walked گذشته فعل با قاعده walk یعنی قدم زدن در زمان گذشته است I walked to work یعنی من قدم زدم برای کار برای سر کار رفتن yesterday morning یعنی دیروز صبح I walked to work yesterday morning یعنی من دیروز صبح پیاده به سر کار رفتم قدم زدم رفتم به سر کار I walked to work yesterday morning I walked to work yesterday morning First I wanted to talk about you First I wanted to talk about you First یعنی ابتدا اول I wanted یعنی من میخواستم wanted گذشته فعل با قاعده want یعنی خواستن در زمان گذشته I wanted to یعنی من میخواستم که talk about you یعنی در مورد تو صحبت بکنم First I wanted to talk about you یعنی من اول میخواستم در مورد شما صحبت کنم First I wanted to talk about you First, I wanted to talk about you. We watched a nice movie last night. We watched a nice movie last night. We watched, yani ma negah kardim dar zaman gozeshte. Watched. همونطور که میبینید گذشته یه فعل با قاعده watch یعنی نگاه کردن در زمان گذشته A nice movie یعنی یک فیلم خوب Last night یعنی دیشب We watched a nice movie last night یعنی ما دیشب یک فیلم خوب نگاه کردیم We watched a nice movie last night We watched a nice movie last night I worked in that company for 10 years. I worked in that company for 10 years. I worked یعنی من کار کردم و همونطور که مشاهده میکنید worked گذشته فعل با قاعده work یعنی کار کردن در زمان گذشته in that company یعنی در آن شرکت for 10 years یعنی به مدت ده سال I worked in that company for 10 years یعنی من در آن شرکت به مدت ده سال کار کردم بسیار خوب دوستان حالا اجازه بدید که این مثال رو در قسمت کامنت رونویسی بکنید که بدونیم شما هم یاد گرفتید I worked in that company for 10 years I worked in that company for 10 years. Mother worried about her children. Mother worried about her children. Mother worried یعنی مادر نگران بود worried گذشته فعل worry یعنی نگران شدن در زمان گذشته است و همونطور که میبینید worry یک فعل بیقاعده است mother worried about her children یعنی مادر در مورد بچه هایش نگران بود 
Mother worried about her children. Mother worried about her children. I wrote a romantic message for her. I wrote a romantic message for her. I wrote یعنی من نوشتم و همونطور که مشاهده میکنید wrote گذشته فعل بیقاعده write که تغییر شکل پیدا میکنه و میشه wrote I wrote a romantic message یعنی من یک مسیج رومانتیک نوشتم for her یعنی برای او I wrote a romantic message for her یعنی من یک پیام رومانتیک برای او نوشتم I wrote a romantic message for her I wrote a romantic message for her. Albert wasted his life by drug. Albert wasted his life by drug. Albert wasted, yani Albert had our dog as being bored. Wasted gozashte ye fele baga ede ye waste. در زمان گذشته یعنی هدر دادن در زمان گذشته و از بین بردن his life یعنی زندگیش by drug drug یعنی دارو یا مواد مخدر Albert wasted his life by drug یعنی آلبرت زندگیش رو با مواد مخدر به هدر داد Albert wasted his life by drug Albert wasted his life by drug I waved my hand to her. I waved my hand to her. I waved یعنی من دستم رو تکون دادم و همونطور که مشاهده می کنید waved گذشته فعل با قاعده wave یعنی دست کن دادن در زمان گذشته my hand یعنی دستم to her یعنی برای اوی خانوم I waved my hand to her یعنی من دستم را برای او تکان دادم I waved my hand to her I waved my hand to her We worshipped gods in the past but now we worship God We worshiped gods in the past but now we worship God We worshiped yani ma mi parastidim hamuntor ke mibinid worshiped گذشته ی فعل با قاعده worship yani parastish kardan dar zaman gozashte ast gods با جی کوچک اشاره داره به خدایگان یا خداهای چنگانه مثلا تو ادیان هندی که چند تا خدا دارن مثلا خدای آسمان خدای خورشید خدای چه میدونم خدای دریا in the past یعنی در زمان گذشته but اما now اکنون we worship ما میپرستیم God خدا رو God با جی بزرگ اشاره به خدای یکتا داره we worshipped gods in the past but now we worship God در گذشته ما خدایان را می پرستیدیم اما اکنون خدای یکتا را می پرستیم We worshipped gods in the past but now we worship God We worshipped gods in the past but now we worship God I won that prize I won یعنی من برنده شدم همونطور که میبینید won گذشته فعل بیقاعده win یعنی برنده شدن در زمان گذشته است I won that prize یعنی من آن جایزه رو برنده شدم اوکی دوستان بی زحمت اگر میخواید یاد بگیرید اگر میخواید خوب ملکه ذهنتون بشه همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید و اعلام بکنید که در این جلسه حضور داشتید و در این درس شرکت کردید که ما هم انگیزه بگیریم برای ساخت درس های بیشتر و ویدیوهای بیشتر I won that prize 
I won that prize. You wore black pants. You wore black pants. You wore یعنی شما پوشیدی و همطور که میبینید wore گذشته ی فعل بیقاعده ی wear یعنی پوشیدن در زمان گذشته black pants یعنی شلوار سیاه You wore black pants یعنی شما شلوار سیاه پوشیدی You wore black pants You wore black pants I washed the car myself last week. I washed the car myself last week. I washed یعنی من شستم و همونطور که مشاهده میکنید washed گذشته ی فعل با قاعده واش یعنی شستن در زمان گذشته است. The car اشاره میکنه به اون ماشین مشخص که گوینده داره در موردش صحبت میکنه. Myself یعنی خودم last week یعنی هفته گذشته I washed the car myself last week یعنی من خودم ماشین رو هفته قبل شستم I washed the car myself last week I washed the car myself last week بسیار خوب دوستان و همراهان بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان یک مقدار این درس و این ویدیو طولانی شد ولی خب به حال لازم بود که بهش پرداخته بشه امیدواریم زمانی که ما برای ساخت این ویدیوها و تدریس صرف میکنیم همراه بشه با تمرین شما و همراه بشه با یادگیری شما طبق روشی که دارید مشاهده میکنید و حتما رو نویسی بکنید حتما رو خانی بکنید حتما صدای خودتون رو هنگام بیان عبارت ها ضبط بکنید و با نحوه بیان در این کلیپ و این درس و در کل با درس های انگلیسی مثل آب خوردن حتما مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهات احتمالی بیانتون رو پیدا بکنید و بتونید اون اشتباهات رو رفع بکنید تا منجر به یادگیری شما عزیزان و تقویت زبان انگلیسیتون بشه